নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান বলা হয় শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ দেশের মেরুদণ্ড জাতির ভবিষ্যৎ এই শিশুদের সুস্থ থাকা একান্ত দরকার কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক শিশু তখনই হবে যখন মা সুস্থ থাকবে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব কিভাবে একটি মা সুস্থ থাকবে এবং তার একটি সন্তানকে সুস্থভাবে জন্ম দেবে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর বন্দনা বিশ্বাস স্ত্রী রোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ এবং অবশ্যই আছেন আপনারা আমাদের দর্শক বন্ধুরা অনুষ্ঠান চলাকালীন আজকের বিষয়ের ওপর আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান অবশ্যই আমাদের সরাসরি ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বারটা আমি একবার বলে দিচ্ছি টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ যখন আপনারা ফোন করবেন অবশ্যই টিভির ভলিউমটা একদম মিউট করে দেবেন চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ডক্টর বিশ্বাস আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক অনেক আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের বিষয় মা সুস্থ শিশু সুস্থ প্রথমেই যেটা আপনার কাছে জানতে চাইব এই যে আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই খুব কম বয়সী একজন মা খুব কম বয়সী একজন মহিলা মা হচ্ছেন এবং অপুষ্ট একটি শিশুর জন্ম দিচ্ছে তো আপনার কাছে প্রথমে যেটা আমরা জানতে চাইব যে সঠিক মা হওয়ার জন্য একজন মহিলার সঠিক বয়সটা কি শারীরিক এবং মানসিকভাবে তার কখন মা হওয়ার জন্য সে পরিপূর্ণতা পায় সঠিক মাতৃত্বের বয়স জানতে গেলে আগে নির্ধারণ করতে হবে যে কোন বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন আমাদের মতে যে মেয়ের বিয়ে বয়স হবে সর্বনিম্ন আঠেরো থেকে উনিশ না হলে মেয়ের বিয়ে হবে না মেয়ের বিয়ে হওয়ার পর মেয়ের সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকে এবং এই বয়সে মা হলেই তবে আমরা টিন এজ প্রেগনেন্সি মানে এতদিন যে প্রেগনেন্সিটা আমাদের কম বয়সী মায়েদের হতো সেটাকে আমরা নানাভাবে হ্যাঁ বন্ধ করতে পারবো একজন স্বাবলম্বী মা হতে গেলে আগে নিজেকে বয়স অনুকারে স্বাবলম্বন আনতে হবে এবং এই বয়স অতিক্রম করার পরেই তার বিয়ে নির্ধারিত বয়স জানা উচিত তার আগেও বলতে হবে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা সে একজন মাকে শিক্ষিত না করে তাকে মেয়েকে শিক্ষিত না করে তাকে সময়ের আগেই তার বিবাহ সম্প্রদান করে হ্যাঁ এবং তার সন্তান এনে দিয়ে পরিবারটা রীতিমতো মা নিজেই অপরিপুষ্টতায় ভোগে এবং তার সঙ্গে তার সন্তানও অপরিপুষ্টতায় ভোগে সামাজিকভাবে আমাদের দায়িত্ব একটু শিক্ষিত করে একজন মেয়েকে বিয়ে দেওয়া তার নির্দিষ্ট একটা সময় বা আঠেরো যেটা আমরা আমাদের সরকার করেছে যে আঠেরোর নিচে না আঠেরো পেরিয়ে গেলে তখন অতিক্রম করলে আচ্ছা ম্যাডাম এই যখন একজন মা হতে চলেছে এরকম একটি নারী গর্ভধারণের আগে তার কি কি সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন এখন একটি প্রাপ্তবয়স্কা নারী মাতৃত্ব চাইলেই সে মাতৃত্ব হবে সম্পূর্ণভাবে আমরা যাকে বলে থাকি প্ল্যান্ড প্রেগনেন্সি মানে পরিকল্পিত উপায় প্রেগনেন্সির জন্য এগিয়ে যেতে হবে এবং সে তার জন্য ডাক্তারের কাছে অবশ্যই বিবাহের আগে অথবা কখনো বিবাহ হয়ে গেলে বিবাহের পর পরে হ্যাঁ ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত এবং সেখান থেকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সে মা এবং তার স্বামী যে সুস্থ আছে সেটা দেখার পরেই প্রেগনেন্সি বা গর্ভধারণ করা উচিত তো এই অবস্থায় যখন গর্ভধারণ করবেন তাকে পারিবারিক অর্থাৎ কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি কিছু জানার কি দরকার রয়েছে বা কি কি ধরনের রোগ হতে পারে এই সম্ভাব্য রোগগুলো কি কি এবং তার জন্য কি তাকে ব্যবস্থা নিতে হবে পারিবারিক হিস্ট্রি বা ফ্যামিলি হিস্ট্রি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবারে কতগুলি রোগ পরিবার অনুযায়ী চলে হ্যাঁ তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম আমাদের ভারতবর্ষে যেটা সবাই জানি থ্যালাসিমিয়া এবং আরও একটি রোগ আছে পরিবারের মধ্যে চলে হিমোফিলিয়া 
এবং আরও অনেক জিন ঘটিত রোগ আছে এছাড়াও আমরা বলতে পারি যে বিবাহের আগে পরিবারে কোনো অসুস্থ শিশুর জন্ম হয়েছে নাকি অথবা বিবাহটা হয়েছে একই পরিবারের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাকে আমরা বলি কনসাঙ্গুইনাস ম্যারেজ এর মধ্যে এলেও জিন ঘটিত নানা রকম রোগ আসার সম্ভাবনা থাকে সন্তানের মধ্যে অতএব এগুলো আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে পারিবারিক কোনো ইতিহাস থেকে বা হিস্ট্রি থেকে এর পরে জানতে হবে কি যে এখন ভারতবর্ষে হ্যাঁ যেটা সবচেয়ে বেশি প্রধান রোগ হলো সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস প্রেগনেন্সির পূর্বেই মার ব্লাড সুগার নির্ধারণ এবং ডায়াবেটিস আছে কিনা সেটা জানতে হবে থাইরয়েড জনিত কোনো রোগ আছে কিনা জানতে হবে এবং উচ্চ চাপ বা হাইপার টেনশন জনিত কোনো রোগ আছে কিনা জানতে হবে এছাড়াও আরেকটি জিনিস আমাদের প্রত্যেককেই জানতে হবে যে প্রেগনেন্সির আগে হ্যাঁ মায়ের হিমোগ্লোবিন কত এবং তার আরেইচ ফ্যাক্টার মানে সে আরেইচ ফ্যাক্টারের মধ্যে হিমোগ্লোবিনের পরে যে যার সাথে তার বিয়ে হয়েছে মা যদি আরেইচ নেগেটিভ হয় তার স্বামী যদি আরেইচ পজিটিভ হয় এগুলো আমাদের জেনে নেওয়া উচিত এবং ফলিক অ্যাসিড এই ভিটামিনটা প্রেগনেন্সির আগেই অন্তত পক্ষে তিন থেকে চার মাস প্রত্যেক মাকে দেওয়া উচিত আচ্ছা ম্যাডাম এই যে আপনি বললেন থ্যালাসেমিয়ার কথা ধরুন দুটো পরিবারের মধ্যে বিয়ে স্থির হলো এক্ষেত্রে টেস্ট করে দেখা গেল যে একজনের আছে একজনের নেই তো সেক্ষেত্রে কি সেটা বিবাহ করা যাবে এবং পরবর্তীকালে তারা যদি কোনো শিশুর জন্ম দিতে চায় সেটা কি তারা পারবে একজনের আছে মানে থ্যালাসেমিয়ার রোগ সরাসরি থাকা ধরে নিয়ে অথবা থ্যালাসি থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক হওয়া তার মধ্যে কিছু প্রবাবিলিটি থাকে কারোর কারোর হয়তো শতকরা পঁচিশ ভাগ সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য আমাদের বিভিন্নভাবে তাদেরকে বোঝানো উচিত গর্ভধারণের আগে এই রোগটি আছে এই রোগটি হলে কি রোগ হতে পারে থ্যালাসেমিয়া রোগটি বংশ পরম্পরা এসে যায় এবং তার কতটা সম্ভাবনা আছে এগুলো আমাদের তাদেরকে বোঝানো উচিত এবং এটা আবার বিয়ের আগে বিয়ের পূর্বা আগে আমাদের এই থ্যালাসেমিয়ার বাহক আছে নাকি স্বামী বাহক কি স্ত্রী বাহক বা দুজনে বাহক সেটা আমাদের জেনে নেওয়াই উচিত ঠিক এই প্রসঙ্গেই আমি আসছি এই যে আপনি বললেন আগে বোঝানো দরকার যাকে আমরা বলি কাউন্সেলিং একটি মেয়ে যখন গর্ভধারণ করবে তার মানসিক শারীরিক যেরকম তার পুষ্টি বা বিভিন্ন দিক আমরা দেখি ঠিক মানসিকভাবেও আমরা দেখি সে এর জন্য প্রস্তুত হয়েছে কি না তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে কাউন্সেলিং করেন বা কাউন্সেলিংয়ে আপনারা কি তাদের বোঝান বিবাহের পরবর্তী সন্তান ধারণার ইচ্ছা সমস্ত নারীরই থাকে যে সন্তান ছাড়া নারীর জীবনে পূর্ণতা পায় না এক্ষেত্রে তার মেন্টাল প্রিপারেশান বলতে তার কতদূর প্রথমে দেখতে হবে যে তার পড়াশুনো অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে তার ডিগ্রি কোর্সটা এখনও শেষ হয়নি অথবা সে একটা মাস্টার্সের এই বছর লাস্ট ইয়ার সেটা দেখতে হবে মায়ের এবং তারপরে দেখতে হবে তার চাকুরি চাকুরি কোথায় হচ্ছে কি না সেটাও একবার দেখতে হবে সেগুলো দেখার পর আমাদের আমরা তাকে কাউন্সেলিং করি এবং একই সাথে তার হাজব্যান্ড বা স্বামীরও এই এটা কাউন্সেলিং করা দরকার দুজনে একসাথে বসেই আমরা কাউন্সেলিংয়ে অংশগ্রহণ করি মানে দুজনের মতামত এবং সহমতের ভিত্তিতেই একটা শিশুকে পৃথিবীতে আনা উচিত এটাই উচিত উচিত আচ্ছা ডক্টর বিশ্বাস এটা তো গেল গর্ভধারণের আগের কথা এইবারে সে যখন গর্ভবতী হয়ে পড়ল তখন তাকে কি কি সতর্কতা নিতে হবে বা তার আগে গর্ভবতী হওয়ার পরে কি কি ধরনের টেস্ট আপনারা করতে দেন যখন একটি স্ত্রী বা তার লাস্ট পিরিয়ডটা তার বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা সব সর্বপ্রথম করি কি এটি ইউরিন টেস্টের মাধ্যমে যে ইউরিন টেস্ট একটা কিটের সাহায্যে করা হয় প্রেগনেন্সি এসেছে কি আসেনি সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম অধ্যায় তারপরে করতে হয় কি ছয় থেকে সাত সপ্তাহের মধ্যে আমরা তাদের কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে বলি সেখানে গিয়ে তার একটা প্রথম নির্ণয় যেটা করা হয় আল্ট্রাসনোগ্রাফি 
আলট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে দেখা হয় তার যে প্রেগনেন্সিটা সেটা সঠিক জায়গায় আছে নাকি সঠিক জায়গায় মানে সাত সপ্তাহের মধ্যে বা ছ সপ্তাহের মধ্যে আমরা পাই সাধারণত জরায়ুর মধ্যে কিন্তু কোনো কারণে এই প্রেগনেন্সিটা যদি ফ্যালোপিয়ান টিউব অথবা যে নালীর মধ্যে এসে থাকে তাহলে সেটা আমাদের তখনই সতর্ক করে সাবধান হতে হবে এবং তার চিকিৎসা দরকার এটা আমরা জানিয়ে দিই তারপরে আসে বাচ্চা যেটা এসেছে বা ভ্রূণ তার কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি এসেছে নাকি সেটাও আমরা দেখে এতে করা হয় কি অনেকের হয়তো নির্ধারিত পিরিয়ড মান্থলি হয় না এখান থেকে প্রপার ডেটিং যাকে বলে হ্যাঁ যে এই রকম বয়স হচ্ছে ভ্রূণটার সে থেকে আমরা যোগাযোগ করে পরবর্তী অধ্যায় আরও ক্যালকুলেট করে নিতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথম তারপর হচ্ছে কতগুলি রক্ত পরীক্ষার মধ্যে মাধ্যমে আমাদের যেতে হয় সেই রক্ত পরীক্ষাটা হচ্ছে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে অ্যানিমিয়া আছে হিমোগ্লোবিন এবং আবার বলছি হিমোগ্লোবিন দেখতে হয় এবং তারপরে কি দেখতে হয় সেই ব্লাড গ্রুপ নির্ধারণ এবং আর এইচ ফ্যাক্টার নির্ধারণ তারপরে যেতে হয় ফাস্টিং সুগার পোস্ট প্যান্ডিয়াল সুগার এর মাধ্যমে তারপরে দেখতে হয় থাইরয়েডের হরমোনের কোনো গন্ডগোল আছে কি না কি সেটা জানার জন্য তারপর আরও বিভিন্ন স্ক্যানিং স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে যেমন তার ভিডিআরএল বলে একটি রোগ আছে সেটা আছে নাকি দেখার জন্য তার এইচআইভি রোগ নির্ণয় করা হয় প্রেগনেন্সিতে প্রথম স্টেপেই এটা করা হয় এবং অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টিজেন বা এইচবিএস এইজি যাকে আমরা বলি সেটা নির্ণয় করা হয় অ্যান্ড অ্যান্ড হেপাটাইটিসের বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করা হয় এগুলো কমপক্ষে ধারণ করা হয় এবং সেটা নির্ধারণ করার পর আমরা বলি হ্যাঁ সব ঠিক আছে এবং তাকে ওষুধ প্রথম এবং সর্ব প্রথম ওষুধ হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড আচ্ছা ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয় প্রত্যেক দিন একজন গর্ভবতী মাকে সেটা হচ্ছে ফাইভ মিলিগ্রাম রোজ দেয়া হয় এছাড়া ফলিক অ্যাসিড খাওয়ার পর আমরা তাকে কি দিতে পারি আপাতত স্ক্যানে হলো ডেট নেক্সট আসছে আমাদের এগারো সপ্তাহ এগারো সপ্তাহের মধ্যে আর একটা আমরা স্ক্যান করে থাকি সেটাকে বলে কি যে স্ক্যান ফর ডাউন বেবি ডাউন বেবি কেন বলি কারণ যেহেতু আজকাল সন্তান অতি মূল্যবান এবং একজন ডাউন বেবির জন্ম দেওয়ার আগে সেটা নির্ধারণ করে যা প্রক্রিয়া করা হয় সেটাই করে নেওয়া ভালো এবং তার জন্য কি হয় আমাদের যাতে ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে এন্টি স্ক্যান অথবা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার স্ক্যান করা হয় এন্টি স্ক্যান করা হয় এগারো সপ্তাহের মধ্যমে এবং তারপর একটি ব্লাড টেস্ট এটা করা হয় কি কি এটাকেও বলে ডাবল মার্কার টেস্ট এই টেস্টের মাধ্যমে আমরা আর কোনো ক্রোমোজোমাল অ্যানোম্যালি এসেছে নাকি বেবির মধ্যে সেটা নির্ধারণ করতে পারি বেশ আচ্ছা ম্যাডাম এই যে আপনি একটা বললেন ডাউন বেবি তো অনেক সময় যেটা আমরা দেখি আমাদের দেশে বিশেষ করে কম বয়সে গর্ভবতী হচ্ছে ঠিক তেমনি এখনকার দিনে মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে চাকরি করছে প্রফেশনের জন্য তারা অনেকটা সময় দিচ্ছে এক্ষেত্রে হয়তো তাদের বয়সটা বেড়ে যাচ্ছে বয়সটা বাড়লেও কি গর্ভধারণের জন্য অসুবিধা হয় ৩৫ বছর মায়ের বয়স যদি পেরিয়ে যায় সেক্ষেত্রে ডাউন বেবির একটা প্রবাবিলিটি থাকে ম্যাডাম আমরা আসবো আবার আলোচনায় আমাদের সাথে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন তার ফোনটা নিয়ে নিই হ্যালো কে বলছেন নমস্কার বলুন হ্যাঁ ম্যাডাম অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি আমি মা হয়েছি আমার দ্বিতীয় ইস্যুও হয়েছে তো আমি প্রথমে ছেলে তারপরে মেয়ে হলো মেয়ে এখন এক বছর মানে চোদ্দ মাস সে সবকিছুই ঠিক আছে কিন্তু যখন আমি ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে আমার সব টেস্ট করা হয়েছিল একটা টেস্টে যে ম্যাডাম বললেন এখনই যে থ্যালাসিমিয়া তো ওখানে আমার টেস্ট রিপোর্টটা বেরিয়েছিল আমার কথা বলছি ওয়াইফের হ্যাঁ থ্যালাসিমিয়া বিটা মাইনর তো তখন আমি তো কনসিভ করেছি ম্যাডামও সব সরলি সব চেক করিয়েছে তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে আমার হাজবেন্ডেরও চেক করতে তো ওনার আবার নীল মানে ওনার নর্মাল এসছি তো তারপরে তো আমি ওষুধপত্র খেয়ে আমার খুব সুন্দর বেবি হয়েছে এখন হাঁটা চলা কথাবার্তা সবই বলছে তো আমি জানতে চাইছি যে ম্যাডাম এটা কি ইন ফিউচার কোনো ভয়ের কিছু কারণ আছে না বাচ্চাদের 
কি আবার সেগুলো সব টেস্ট করতে হবে আর আমার থাইরয়েডও আছে আমার থাইরয়েড একদম নর্মাল ওষুধ খাচ্ছি আমার থাইরয়েড নিয়ে আমার বেবি হয়েছে দুটো বেবি আমার থাইরয়েড নিয়ে হয়েছে কিন্তু বেবি একদম সুস্থ আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন আপনার বয়সটা একটু বলবেন আমার হ্যাঁ আমি যখন কনসিড করেছি এখন তো আমার মেয়ে বড় এক বছর আমার 34 হ্যাঁ আমার ফার্স্ট বেবিও আছে কতদিন পর আবার সেকেন্ড মানে ইস্যুটা নিতে পারবো বেশ আপনার বয়সটা একটু বলবেন ধন্যবাদ ফোন করার জন্য আপনারা শুনতে থাকুন ম্যাডাম প্রথমে যেটা যিনি করেছিলেন তাকে আমি উত্তরটা দিচ্ছি থ্যালাসিমিয়া মাইনার হলে এবং হাজব্যান্ডের যদি সেইটা নীল থাকে তাহলে সন্তানের মধ্যে থ্যালাসিমিয়া রোগটা প্রতিবাহিত হয় না তা সত্ত্বেও আপনি একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং তার কাছ থেকে সঠিকভাবে আর কি কি করার দরকার করিয়ে নেবেন এবং উনি ওষুধ এখনও খাচ্ছেন খাচ্ছেন এবং হাইপোথাইরয়েডের মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই কন্ট্রোলে ছিলেন এবং আপনার যখন প্রেগনেন্সির সময় আপনার ডক্টর আপনাকে চিকিৎসা করেছেন এখন বাচ্চা হয়ে গেছে বাচ্চা টিএসএইচ ওনারা দেখে থাকেন এবং সাধারণত টিএসএইচ নর্মাল হলে কিছু অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আচ্ছা এবার দ্বিতীয় জনের প্রশ্নের উত্তরে আসছি ওনার বয়স পঁচিশ এবং আচ্ছা প্রথমে জিজ্ঞাসা করব আপনার বিবাহ কতদিনের এবং দ্বিতীয় কথা প্রেগনেন্সিটা কি স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল না কোনো ওষুধপত্র খেয়ে প্রেগনেন্সিটাকে আনতে হয়েছে আর তৃতীয় কথা আপনার যে অ্যাবর্শনটা হয়েছে সেটা কত মাসে হয়েছে নাকি আপনি নিজেই কোনো কারণে নিজেই সেটা অ্যাবর্শন করিয়েছেন যদি করিয়েও থাকেন বিফোর প্রেগনেন্সি আপনার সমস্ত রিপোর্ট যদি নর্মাল থাকে এবং নিজে থেকেই প্রেগনেন্সিটা আসে তাহলে আপনার বয়স যেহেতু পঁচিশ আপনি তিন থেকে ছ মাস ওয়েট করার পর আরেকটি প্রেগনেন্সি নিতেই পারেন এবং এর মধ্যে আপনাকে ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেটটি ক্রমাগত খেয়ে যেতে হবে আশা করি আপনারা উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা যে আলোচনায় ছিলাম ডক্টর বিশ্বাস এখনকার দিনে মেয়েরা চাকরির জন্য বা পড়াশোনার জন্য অনেকটা বয়সেই তাদের বিয়ে হয় যেরকম আমরা কম বয়সে যেটা আপনি প্রথমে দিয়ে শুরু করেছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানটা যে সঠিক একটা বয়স আছে গর্ভবতী হওয়ার ঠিক তেমনি বয়স যতটা বেড়ে যায় সেটারও কি একটা মাপকাঠি রয়েছে যে এর পরে গর্ভধারণে বিপদ হতে পারে অবশ্যই এখনকার মহিলাদের বিয়ের বয়সটা অনেক সময় পিছিয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিয়ের পর তারা আরও কিছুদিন দেরি করে ফেলেন নিজেদের কেরিয়ারের কারণে এবং আমাদের যে মহিলাদের হরমোনের প্রোফাইল আছে যেটা ওভারি থেকে নিশ্চিত হয় ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন এবং আরও বিভিন্ন এলএইচ এফএসএইচ নামক হরমোন সেগুলো তারতম্য অনেক সময় দেখা যায় এবং আরেকটি হরমোন আছে এএমএইচ এই হরমোনটা নির্ধারণ করে আপনার ওভিউলেশন সঠিকভাবে হচ্ছে কি হচ্ছে না এছাড়াও পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ থাকলে মেয়েদের এই হরমোনটার তারতম্য দেখা যায় এই সব ক্ষেত্রে অনেক সময় গর্ভধারণের অসুবিধে দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় মোটামুটি থার্টি এইজের মধ্যে এটা যদি গর্ভধারণ করা যায় তাহলে সেটা কি ভালো হয় আমাদের এখন এক্সটেন্ডেড এজ হচ্ছে পঁয়ত্রিশ কোনো কোনো মায়েরে আমরা পাই তারও বেশি সাঁত্রিশ আটত্রিশ অথবা বিদেশে পাই চল্লিশের উপরও পায় কিন্তু তারা সবাই স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে আসেন এবং জানেন তাদের শিশু বা ভূমিষ্ঠ যে হবে সে নর্মাল কি না ঠিক এবার আমরা আসছি গর্ভ অবস্থায় অর্থাৎ এই যে এটা লম্বা সময় ন মাস 
এই সময় একজন মাকে সুস্থ থাকতে গেলে এবং সুস্থ সন্তান দিতে গেলে তাকে কি কি ভাবে চলতে হবে অর্থাৎ তার খাওয়া দাওয়া তার বিশ্রাম তার এক্সারসাইজ মেডিসিন এই প্রত্যেকটা বিষয় যদি আপনি একটু বিশদভাবে আমাদের বলেন প্রথম গর্ভে প্রথম কয়েক মাস মেয়েরা সাধারণত মেয়েদের প্রেগনেন্সি জনিত কারণে অনেক সময় বমি দেখা যায় এবং এই বমিটা নিজের থেকে একটা হরমোন এইচসিজি বলে একটা হরমোন আছে সেই কারণেই আয় এবং নিজের থেকেই চার মাস পর্যন্ত প্রেগনেন্সি গেলে এই বমিটা নিজের থেকেই কমে যায় সেই সময় মেয়েদের খাওয়া দাওয়ার দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার যেমন অতিরিক্ত বমির জন্য কোনো কোনো মেয়েকে হয়তো ভর্তিও হতে হয় হসপিটালে অথবা তাদের স্যালাইনও নিতে হয় এই সময় খাওয়া দাওয়ার জন্য কি বলে আমরা আমরা পুষ্টিকর খাদ্য যে দিন থেকে প্রেগনেন্সি হচ্ছে সেই দিন থেকে তো দেওয়া যায় না মেয়েরা অরুচিতে ভোগেন তাহলে কি করতে হবে আমাদের নর্মাল হোম হোমমেড ফুড মানে বাড়ির তৈরি খাবার দিতে হবে খাবারটা গরম হয় যেন সকালের দিকে জলের পরিমাণ কম খেতে হবে এবং রাত্রের খাবারটা বেশ শুতে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে খেয়ে নিতে হবে এই সময় প্রথমেই প্রেগনেন্সি হয়েছে মায়েরা বা শাশুড়ি মায়েরা এগিয়ে এলেন দুধটা খেয়ে নাও কিন্তু জানবেন এই দুধটা থেকেই আবার অনেক সময় বমি বেড়ে যায় অতএব প্রথমে সকালের দিকে আপনারা জলীয় খাবার তরল খাবার কম দেবেন এবং একটু সময় দিন মেয়েটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান তাকে বমি যাতে না হয় তার জন্য তিনি কিছু ওষুধ দেবেন তারপরে একটু কন্ট্রোল হলে তারপরে নির্দিষ্ট খাবার আমরা আলোচনায় আসব আর একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনটা নিয়ে নি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন আমি মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি হ্যাঁ আপনার নামটা বলুন জুই ব্যানার্জি বেশ এবার আপনার প্রশ্নটা বলুন ম্যাডাম এর কথাগুলো শুনছিলাম তো এই মুহূর্তে আমি 15 উইকস প্রেগন্যান্ট ঠিক আছে হুম তো এই জামার 29 আর আমার একটা ইউটারাস ফাইবার এর ছিল আচ্ছা তো সেটা এখন একটু বেড়েছে প্রেগন্যান্সির জন্য আর থ্যালাসেমিয়া যেটা বলে সেটা ট্রেট হয়েছে আর আমি যেটাকে দেখাচ্ছি ওনাকে আমি এই ফাইবার ট্রেট হওয়ার সময় আগে থেকেই দেখাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে তো উনি একটা কোয়ার্ট স্ক্যান করতে দিয়েছে তো সেটা কিসের জন্য হয় সেটা জানছিলাম আর কিভাবে থাকলে মানে আমি বাচ্চা দুজনেই সুস্থ থাকবে আপনি শুনতে থাকুন আপনার কিছু প্রশ্ন আছে কি शिशुर मध्य क्रोमोजोमाल प्रब्लेम आतवा क्रोमोजोमाल क्रोमोजोम घटित को रोग आसा कि जानते परि एवं षोलो सप्ताह हे आईडियल टाइम फर दुआड्रुपल टेस्ट और जो एनोमी स्कैन मान विकलांग शिशु हा कि शिशु नर्माल आनार जो साधारण कूड़ी सप्ताह मध्य ही टेस्टा करते हैं दर्शक बंधु रोन अपेक्षा फोन हेलो क्या हेलो हेलो क्या प्रथम सन्तान बस कत प्रत्येक सकल
আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন যিনি করেছিলেন তাকে হ্যাঁ উত্তরটা দিই সিস্ট বলতে আমরা সাধারণত কমনলি বুঝি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এ ক্ষেত্রে কি হয় ওভারিতে ছোট ছোট সাবুদানার মতো অনেক সিস্ট জন্ম নেয় এবং এই সিস্টগুলি জন্ম নেওয়ার পর ওভারির সাইজটা মাপে বড় হয়ে যায় এবং পেশেন্টের রীতিমতো ওভুলেশন নিয়মিত হয় না এরকেই আমরা পলিসিস্টিক ওভারি বলি আপনি যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে দেখাচ্ছেন তার মাধ্যমে আল্ট্রাসাউন্ড আপনাকে স্ক্রিন করে দেখতে হবে যে আপনার ওভারি সাইজটা কত এছাড়াও আরও নানা রকম হরমোন পরীক্ষা আছে সেগুলোর মাধ্যমেই নির্ণয় করা যাবে যে এখন আপনি বাচ্চা নিতে চাইছেন এবং সে বাচ্চার টা এখন ওভুলেশনটা হবে কি হবে না সেটা আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন আরেকজন যিনি ছিলেন ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস উইথ चिकित्सार दरकार प्रथम कथा डायबिटीस डायबिटीस कंट्रोल करते ब्लाड परीक्षा रक्त परीक्षार मध्यमे रक्त शर्करार मापा देखते हैं नियमित हम तब সমস্ত রকম ওভুলেশন ঠিকঠাক হবে আর দ্বিতীয় কথা ডায়াবেটিস হলেও অনেক সময় অনেক মায়ের প্রেগনেন্সি আসে এটা আমরা দেখি থাইরয়েডের ব্যাপারও সে একই কথা বললাম থাইরয়েডের হলে যে প্রেগনেন্সি আসে না এই ধারণা ঠিক সত্য নয় থাইরয়েড হলেও মানুষের প্রেগনেন্সি আসে এর জন্য চিকিৎসার দরকার আর একবার আপনার পিরিয়ড আপনি মিস করেছেন কিন্তু আপনার প্রেগনেন্সি আসেনি এতে আপসেট হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি আপনার চিকিৎসা আপনার ডাক্তার নির্দিষ্ট ডাক্তারের কাছে চালিয়ে যান এবং দেখবেন আলটিমেটলি একদিন না একদিন আপনার প্রেগনেন্সি ঠিকই আসবে সে ধন্যবাদ আপনাদের ম্যাডাম আমরা যে আলোচনায় ছিলাম আপনি বলছিলেন খাবার নিয়ে গর্ভাবা অবস্থায় পুষ্টিকর খাবার কি কি খেতে হয় বা যেটা আপনি বলছিলেন যে দুধ খাওয়ার কথা তো পেশেন্ট খেতেই পারে কিন্তু অতিরিক্ত বমি হলে দুধটা সঠিক চলে না কিন্তু বমিটা কমতে সময় লাগে মোটামুটি তিন থেকে চার মাস তারপরে সে দুধ খেতেই পারে কারণ দুধে ক্যালসিয়াম আছে এটা একটি প্রেগনেন্ট মায়ের জন্য ভীষণই জরুরি এছাড়া বাড়ির তৈরি খাবার আমরা সব সময় খেতে বলি যেমন বাড়ির তৈরি খাবারের মধ্যে সবাই যে বাড়িতে খান রুটি তরকারি সবজি এবং তার সঙ্গে ফল একটা বা শশা কলা আপেল এগুলো সবেতেই খাওয়া যায় দুপুরে নির্দিষ্ট পরিমাণ চালের ভাত এবং ডাল তরকারি মাছ এটা খেতে হবে বিকেলে একটা ছোট টিফিনের দরকার তার মধ্যে আপনি কি খেতে পারেন আপনি বিকেলের মধ্যে এটা আবার খেতে পারেন হয় প্রথমে ফল খেতে পারেন দুপুর তিনটে বা চারটের সময় তারপরে চা বিস্কিট খেতে পারেন অথবা এই সময়টা আপনি যদি মনে করেন দুধ খেতে পারেন বা যে কোনো প্রোটিন ড্রিঙ্ক নানা রকম প্রোটিন ড্রিঙ্ক এখন বাজারে আছে তার মধ্যে খেতে পারে এবং রাত্রিবেলা আবার ডাল তরকারি রুটি মাছ অথবা মাংস খেতে পারেন এবং প্রতিদিন একটি করে ডিম খাওয়া আপনার দরকার এটা তো গেল খাবারের দিক এবার আমরা একটু আসি তার বিশ্রাম অনেক সময় অনেকেই মনে করেন যে প্রেগনেন্সি মানেই সারাদিন শুয়ে থাকবে তো পূর্ণ বিশ্রাম নেবে এটা কি ঠিক কি কি ধরনের কাজ একজন গর্ভমহিলা করতে পারেন যাতে ওনার এবং ওনার শিশুর কোনো ক্ষতি না হয় এটাও একটা আপেক্ষিক কথা যারণ নর্মাল প্রেগনেন্সিতে হলে সারাক্ষণ শুয়ে থাকার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই কিন্তু কোনো কোনো মায়ের হয়তো প্রেগনেন্সিটা এলো বিয়ের দশ বছর বাদে অথবা তাকে আইভি পদ্ধতিতে প্রেগনেন্সিটা করানো হলো সেক্ষেত্রে তার বিশ্রাম দরকার এবং এই বিশ্রামটা তার পক্ষে একান্তই জরুরি কারণ এদের হয়তো প্রেগনেন্সি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বেশি থাকে আর এরপরেও নিয়মিত মানে যাতে বেশি পরিশ্রম না হয় যাকে আমরা বলি এক্সসন না হলে নিয়মিত কাজ করা যেতে পারে তবে এক্সহস্টেড হয়ে যায় যেমন অনেকটা হাঁটা অথবা আমরা যে এখন সবাই মেয়েরা চলেন দু চাকার বাইক বা স্কুটারে যাতায়াত করা এতে ঝাঁকানি লাগার সম্ভাবনা বেশি আছে হ্যাঁ এগুলো সাধারণত অ্যাভয়েড করবেন 
আর নরমাল কাজ করার কোনো অসুবিধা নেই বিশেষ করে এখন তো চাকরি যাদের রয়েছে যারা চাকরি করেন তো সেই ক্ষেত্রে কমা শব্দি তারা নরমাল ওয়ার্ক বা সার্ভিস করতে পারবেন সেটা মানে শরীর বুঝে শরীর বুঝে এবং এখন মেটারনিটি লিভ তো 6 মাসের হয়ে গেছে কোন কোন মা চেষ্টা করেন যাদের আমি চাকুরিরতা মায়েদের কথা বলছি যে যতদিন পারেন তারা চাকরিটা টেনে যান এবং তারপরে তারা বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্য সেই 6 মাসের লিভটা পরে সেটাকে যত্ন নিয়ে বাচ্চার যত্নের জন্য রাখেন এছাড়াও এখন যারা আইটি সেক্টরে মায়েরা আছেন তারা অনেক সময় আমরা দেখে থাকি তারা বাড়িতে বসে কাজটা করে দেন কোম্পানি এতে তাদের হয়তো ফিজিক্যাল রেস্টটা হয় হ্যাঁ এবং তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না মানে যে কোনো কাজই তারা করতে পারেন কিন্তু এক্সহাউশনটা যাতে না হয় নরমাল বেবির ক্ষেত্রে আর যেখানে আপনি এটা বলেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্রামের দরকার সেই ক্ষেত্রে ডাক্তার বাবুরাই আপনাদের সেটা বলে দেবেন আচ্ছা ম্যাডাম এবার আসি খাবার হলো কাজ হলো হালকা এক্সারসাইজ অনেক সময় আমরা ডাক্তারবাবুরা বলেন যে প্রেগন্যান্সির সময় হালকা এক্সারসাইজ করা উচিত তো সেটা যদি একটু বলেন প্রেগন্যান্সির সময় হালকা এক্সারসাইজ মানে কি সবার আগে প্রেগন্যান্সির পর মেয়েদের একটা শ্বাসকষ্ট হয় এবং তাকে বলে ব্রিদিং এক্সারসাইজ লম্বাভাবে শ্বাস টেনে সেটাকে ছাড়া এবং এয়ার এন্ট্রিটাকে নিয়মিত অভ্যাস করে ঠিক রাখা সেটাই হচ্ছে ব্রিদিং এক্সারসাইজ হালকা আর এক্সারসাইজের মধ্যে কি পরে পাগুলি সঞ্চালন করা হাতগুলি সঞ্চালন করা যাতে কোথাও রক্ত জমাট বাঁধতে না পারে এগুলো নিয়মিত এক্সারসাইজের মধ্যে পড়ে এছাড়া আমরা কখনো বেন্ট হয়ে এগুলো সাধারণত আমরা এগুলো আর সরাসরি শুয়ে একটা প্রাণায়াম আছে রিল্যাক্স করা নিজেদের সেটা করা যেতে পারে আচ্ছা ম্যাডাম এই যে এখনকার দিনে বেশি ফাস্ট ফুডের দিকে একটা আমাদের সব সময় একটা নজর বা লোভ থাকতে আছে তো সেক্ষেত্রে প্রেগনেন্সির সময় আপনি যেটা পুষ্টিকর খাবার দাবার বললেন এর এই ধরনের যে ফাস্ট ফুড কি তখন খাওয়া যায় বা খাওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি না আমার উত্তর হবে না কেননা আপনার যদি ধরুন আপনার চাইনিজ রেস্টুরেন্টে চিলি চিকেন বা চাউমিন খাওয়ার ইচ্ছা হয় বানিয়ে নিন না বাড়িতে বাড়িতে বসে খান কেন সেটা আপনি রাস্তার দোকান থেকে তাদের জিনিস এনে খাবেন এক নম্বর এবং সেটাও খুবই কম কারণ এর মধ্যে যে সলটা থাকে সেটা আবার প্রেগনেন্সি বা তার আগত বাচ্চার জন্য অনেক সময় ক্ষতিকারক দেখা যায় বাড়ি তৈরি লুচি পরোটা মাদিনিমা তৈরি পায়েস এগুলো খান না বাড়ির তৈরি তরকারি বাড়ি তৈরি এমন কি মাংসও খান কোনো অসুবিধা নেই ওই দোকানের অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবারটা পরিহার করাই উচিত মা এবং শিশুর পক্ষে পরিহার করাই উচিত একটা ফোন রয়েছে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে নেই হ্যালো কে বলছেন হ্যালো 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 কে বলছেন ম্যাডাম নমস্কার আমি বর্ণা বলছি দমদম থেকে আমার 16 উইকের প্রেগন্যান্সি চলছে ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি তো আমার একটা প্রশ্ন আছে যে ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটা যেরকম বাড়িতে অনেকে বড়রা বলে যে ঠান্ডা লাগা মানে দেরি করে চান করলে বা ঠান্ডা লেগে গেলে বাচ্চা ঠান্ডা লাগে বা পরে একটু ফোলার সমস্যা আছে আপনি কি এই সম্পর্কে একটু আমাকে নলেজ দিতে পারবেন মানে আমি ঠিক জানি না তাই জন্য আচ্ছা আপনি শুনতে থাকেন আচ্ছা আপনার এখন শীতকালে ঠান্ডা লাগার ভয় সকলেরই থাকে এবং প্রেগনেন্সি চলাকালীন মনে হয় যে বডি ইমিউনিটিটা হয়তো একটু লোয়ার্ড হয় তার জন্য হয়তো ঠান্ডাটা বেশি লাগে আপনি ঠান্ডা লাগাবেন না আপনি ঈষদুষ্ণ গরম জলের সময় থাকতে থাকতে স্নান করবেন হ্যাঁ এবং দরকার হলে পায়ে মোজা পরবেন মাথায় টুপি দেবেন যাতে ঠান্ডা না লাগে সেটাই তো করা উচিত কারণ ঠান্ডা লাগলেই আপনাকে অকারণে কতগুলি ওষুধ খেয়ে সেই ঠান্ডাটা কমাতে হবে সেটা আমার মনে হয় অ্যাভয়েড করাই বেটার আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন এই যে দর্শক বন্ধু আমাদের প্রশ্নটা করলেন ওনার প্রশ্ন শুনে আমার মনেও একটা প্রশ্ন আসলো সেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি মা ঠাকুমা দিদিমারা বলেন মা যা খাবে শিশু তাই সেভাবেই থাকবে অর্থাৎ মা যদি ঝাল খায় শিশুর পেটেও সেটা ঝালটা হবে বা ঠান্ডা লাগলে বাচ্চারও ঠান্ডা লাগবে তো এই জিনিসটা যদি একটু বলেন যে এটা কি ঠিক শুনুন মা ঝাল খেলে শিশুর পেটে ঝাল যাবে কি করে শিশুর পুষ্টি হয় প্ল্যাসেন্টার মাধ্যমে রক্তের মাধ্যমে অতএব শিশু সেখানে আলাদাভাবে ঝাল খেতে পারে না তবে একটা জিনিস আমরা দেখেছি অতিরিক্ত ডায়রিয়া হলে মায়ের ডায়রিয়া হলে হয়তো শিশুটা একটি কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় 
কেননা তখন হয়তো ব্লাড প্রেসার ফল করে বডিতে ডিহাইড্রেশন আসে এর জন্য হ্যাঁ শিশুটা একটু কম্প্রোমাইজড হয়ে যেতে পারে মায়ের ঝালের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কিন্তু মা মনে রাখবেন ঝালের জন্য যেন অ্যাসিডিটি না হয় অ্যাসিডিটি এটা মা মনে রাখবে মানে খাবারগুলো এমন হবে যে মা অসুস্থ হয়ে যায় সহজ পাচ্চ সহজ পাচ্চ খাবার খাবেন এবং যাতে মা অসুস্থ হয়ে না পড়ে আরেকজন দর্শক বন্ধু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন হ্যালো কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন প্রিয়ঙ্কা বলছিলাম বেলাঘাটা থেকে বেশ বল আমার বয়স 22 বছর তো আমার পিসিওডি বলে একটা যে সিস্ট আছে না ওই আছে আমার তো আমি কি রকম ভাবে চললে আমার পরবর্তীকালে কোনো প্রবলেম হবে না এখন তো অনেক হচ্ছে দেখো প্রিয়ঙ্কা কি বিবাহিত আপনি কি বিবাহিত না 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 বিবাহিত না আমি ওই জন্য টেনশন মানে সবে ধরা পড়েছে না ওই জন্য একটু টেনশন হচ্ছে মা টেনশন করছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আচ্ছা আচ্ছা প্রথম কথা আপনার বডি ওয়েটটা কমাতে হবে নিয়মিত এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি ওজন কমান এবং এছাড়া কি করবেন এবং সেই আবার আসছে ফাস্ট ফুডের গল্প এগুলোকে পরিহার করবেন বাড়ির তৈরি খাবার খাবেন অনেক স্যালাড খাবেন ফ্রুটস বা ফল খাবেন এবং নিয়মিত জল পান করবেন নর্মাল ব্যায়াম করবেন দরকার হলে সাইকেল চালাবেন অথবা সাঁতার কাটবেন এগুলো করলে নিজে থেকে পলিসিস্টিক ওভারি কমে যায় এবং তার জন্য কিন্তু আপনার সতর্ক থাকা উচিত এবং আপনাকে এই ব্যবস্থা আপনার জন্য নিতে হবে ভবিষ্যতে যখন ওনার বিয়ে হবে বা যখন আপনি সন্তান সম্ভবা হবেন তখন এই জিনিসগুলো মনে রাখলে আপনি অনেকটাই সুস্থ থাকবেন এবং সেটা পরিপন্থী হবে না আচ্ছা ম্যাডাম আমাদের দেশে এই গর্ভ অবস্থায় জটিল অপুষ্টি এবং নানা জটিলতার জন্য মা ও শিশুর মৃত্যুর হার অনেকটাই তো সেক্ষেত্রে এই মৃত্যুর হার কমানোর জন্য আমরা কি কি করতে পারি বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পগুলো এর জন্য নিয়েছেন সেটা যদি একটু বলেন আচ্ছা প্রথম কথা বলি যে ভারতবর্ষে মায়ের মৃত্যুর হার আগের থেকে যদিও অনেক কমেছে কিন্তু আমাদের টার্গেট হচ্ছে একশো নিচে রাখা এখনও একশো নিচে হয়তো এসে যাবে এবং তার জন্য প্রথমে কি করতে হবে প্রথমে করতে হবে কি সর্বপ্রথম কথা মেয়েকে মাকে হ্যাঁ অ্যানিমিয়া থেকে মুক্ত হতে হবে দ্বিতীয় কথা একবার প্রেগনেন্সি হলেই নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অথবা চিকিৎসালয় অথবা হাসপাতালে গিয়ে তার নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার এবং উপযুক্ত সময় তাকে আয়রন ক্যালসিয়াম ফলিক অ্যাসিড এটসেট্রা ট্যাবলেট বা ওষুধ খেতে হবে খাদ্যের সময় আর কি করতে হবে গর্ভধারণের সময় পাঁচ মাস হয়ে গেলে তাকে টিটেনাস টক্সয়েডের দুটি ইঞ্জেকশান নেওয়া দরকার সাধারণত সরকারি হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এগুলো দেওয়া হয় এরপরে হচ্ছে গিয়ে আসছে আপনার আট মাস বা ন মাসে আপনার নিয়মিত ব্লাড সুগার ব্লাড প্রেশার চেক করে যেতে হবে কারণ এই অতিরিক্ত ব্লাড প্রেশার হলে সেখান থেকে একটা মারণ রোগ আসে রোগটার নাম হচ্ছে গিয়ে এক্ল্যাম্পিয়া তাতে মায়ের মৃত্যুর হারটা বেশি হয় এছাড়া করতে হবে কি ব্লাড সুগার ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস একটা কমপ্লিকেশান হয়ে দাঁড়ায় যেমন মায়ের ওজন বাড়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চারও ওজন বাড়ে এবং অনেক সময় দেখা যায় তার উল্টোটাও হয় যে বাচ্চার ওজনটা ছোট হয়ে গেল এবং পেটের মধ্যে বাচ্চার মৃত্যু হয় এগুলো সম্বন্ধে আপনাকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে হ্যাঁ তারপরে আমি আসি যে কোথায় আপনার বাচ্চাটা হবে সেটা নির্ণয় করতে হবে সাধারণত ইনস্টিটিউশনাল অথবা হসপিটাল ডেলিভারি আপনাকে করতে হবে সরকারি হাসপাতালগুলিতে সমস্ত ব্যবস্থাই আছে পাশে সরকারি হাসপাতালেই প্রথমে যোগাযোগ করবেন আপনার বাড়ি যদি প্রত্যন্ত গ্রামে হয় সেখান থেকে হাসপাতালে আসার দূরত্বটা অনেক বেশি সেখানে তাহলে আপনি কি করবেন সেখানে আপনার মায়ের জন্য একটি যান প্রকল্প আছে নিশ্চিত যান তাকে বলে ব্যবস্থা করে রাখা অথবা সেই যান এসে সময় মতো আপনাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে অথবা আপনার বাড়ি যদি পাহাড়ি দুর্গম এরিয়ায় হয় যেখান থেকে আসা যায় না সেখানে ডেলিভারির সময় আপনি কি করবেন সেখানে কাছাকাছি হাসপাতালে হাসপাতালের কাছাকাছি অথবা নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন আগে বা কয়েক সপ্তাহ আগে এসে 
হাসপাতালে আপনাকে ভর্তি হয়ে যেতে হবে এইভাবেই আমরা মায়ের মৃত্যুর হার কমাতে পেরেছি এবং সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পেরেছি সরকার থেকে যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে যেমন জননী সুরক্ষা যোজনা বা নিরাপদ মাতৃত্ব এই সবগুলোর উদ্দেশ্যই কি এই মৃত্যু হার কমানো হ্যাঁ এই সবগুলোর জননী সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে এক একটি মা এবং তার শিশু সমস্ত সাহায্য পাবেন বিনামূল্যে সরকারি সমস্ত কেন্দ্রগুলি থেকে এবং এর আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে এতে যাতে মায়ের এবং শিশুর মৃত্যু হারটা কমানো যায় এছাড়া আরও প্রকল্প আছে যেমন আছে আপনার যেটা নিরাপদ নিরাপদ মাতৃত্ব হতে গেলে অথবা দুটি প্রেগনেন্সির মধ্যে আপনার সময় সীমাটা কমিয়ে দেওয়া একটি মা যদি দেখা যায় এক দেড় বছরের মাথায় ঘন ঘন অন্তঃসত্তা হয়ে পড়ে তার তো বিপদ বাড়বেই এবং এর জন্য আমাদের আসতে হবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ভাবে কিভাবে একটা বাচ্চা আর থেকে আর একটা বাচ্চার গ্যাপটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় ফ্যামিলি প্ল্যানিং পদ্ধতির মধ্যে এগুলো আপনি সরকারি হাসপাতালে বা সরকারি যে কোনো কেন্দ্রেই আপনি পাবেন আর এছাড়া দুটি বাচ্চা হয়ে গেলে অনেক সময় আমরা বলে থাকি মাকে যে লাইগেশান বা করে রাখা একটি বাচ্চার পর সরকারি আর একটা প্রকল্প হচ্ছে যে আমরা একটা কপারটি জন্মের আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে নর্মাল ডেলিভারি হলে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এটি কপারটি দেয়া হয় এবং এছাড়া যদি সিজার করা হয় সিজারের সময়ও একটি কপারটি পরিয়ে দেয়া হয় এতে একটা বাচ্চার থেকে আর একটা বাচ্চার বয়সের দূরত্বটা অনেক বেড়ে যায় এতে এই যে বয়সের দূরত্বটা বেড়ে যায় তাতে কি হয় মাও সুস্থ থাকেন এবং শারীরিকভাবে তার মধ্যে যে ঘাটতিটা হয়েছিল সেটা আবার ঠিক হয়ে যায় তো এই গ্যাপটা কতটা তিন বছর বা দু বছর হ্যাঁ কতটা রাখা উচিত কতটা রাখা উচিত বলতে কি মিনিমাম আমরা বলে থাকি তিন বছর তিন বছর তিন বছর মানে প্রথম এবং দ্বিতীয় সন্তানের মধ্যে তিন বছরের একটা গ্যাপ থাকাটা ভালো আচ্ছা ম্যাডাম এই বিপি যেটা ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেলে অনেক সময় বাচ্চা পেটেই হয়তো মারা যায় তো সেটা একটু আপনি যদি আরেকবার বলেন মায়ের যদি রক্তচাপ ক্রমাগত বাড়ে এগুলো আমরা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি একমাত্র অ্যান্টিনেটাল স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে আপনাকে সব সময় একটা অ্যান্টিনেটাল মানে যখনই বাচ্চা পেটে আসবে হাসপাতালে গিয়ে কার্ড করাতে হবে এবং সেখানে বিশেষ জরুরি কার্ড হ্যাঁ কার্ড করাতে হবে এবং অ্যান্টিনেটাল টেস্টগুলি করাতে হবে এবং সেই বাচ্চার মধ্যে যদি মায়ের মধ্যে দেখা যায় যে ব্লাড প্রেশার বাড়ছে তখন দরকার হলে তাকে সরকারি হাসপাতালে বা যে কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে তার চিকিৎসা করা দরকার এবং বাচ্চার সুরক্ষার জন্য আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে দেখা বাচ্চার আরও ডপলা স্টাডি করে দেখা যে কেন হচ্ছে এটা তার মধ্যে আমরা হয়তো বাচ্চার মৃত্যুটা অনেক সময় পরিহার করতে পারি একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন নমস্কার ম্যাম আমি চাকদার থেকে মিনাক্ষী বলছিলাম বেশ বলুন আপনার বয়সটা বলুন আমার বয়স 27 বছর আচ্ছা বলুন আপনার সমস্যা কি আমার সমস্যা হচ্ছে আসলে আমি প্রেগন্যান্সি মানে আমি প্রথম ইস্যু নিতে চাই কিন্তু আমার লেফট ওভারি একটু বালকি আছে তো আমি কি করতে মানে কি করলে আমার ইস্যুটা নরমাল ভাবে ঠিকমতো সুস্থ ভাবে হবে সেটা তো জানতে চাইছি আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন আপনার বিয়ে কতদিন হয়েছে সেটা আমরা হয়তো শুনতে পেলাম না আপনার বিয়ে কতদিন হয়েছে সাতাশ বছর বয়স সাতাশ বছর আচ্ছা আপনার বিয়ে কতদিন হয়েছে আপনাকে নিকটবর্তী কোনো চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে যিনি বালকি ওভারি বলেছেন সেটা নিশ্চয়ই আপনার আল্ট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্ট এবং রিপোর্ট থেকে বলছে আপনি প্রেগনেন্সি নিতে গেলে আর একটা ওভারি নর্মাল আছে নাকি এছাড়া কোনো হরমোনাল প্রবলেম আছে নাকি শরীরে এগুলো সব রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে তারপরে সঠিক চিকিৎসা হলে আপনি প্রেগনেন্সি নিতেই পারেন আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন এবং অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আপনি একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞর কাছে যাবেন তার কাছে আপনি আপনার সমস্যা বললে আপনি নিশ্চয়ই এর সুরাহা পাবেন ডাক্তার বিশ্বাস এই যে ডাউন সিনড্রোম এটা আমরা মাঝে মাঝেই শুনি এই ডাউন সিনড্রোম বলতে কি বোঝায় ডাউন সিনড্রোম হলো বাচ্চার জন্মের সময় তার ক্রোমোজোমটা হ্যাঁ 
সঠিক থাকে না এটা মানে বেশি থাকে বা কম থাকে বা সেরকম কি আমরা তাকে বলে থাকি সাধারণত ট্রাইজোমি মানে ক্রোমোজোমাল একটা নোমেন ক্লেচার এবং এটা হলেই তার শিশুর গঠন বলুন মস্তিষ্কের বৃদ্ধি বলুন এবং নানা রকম দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নানা রকম গোলগুলো এইগুলো সবসময় পিছিয়ে যায় আমরা এই আজকের দুনিয়ায় চাই না যে ডাউন বেবি জন্ম নিই তার জন্য আমরা করি কি প্রেগনেন্সির প্রথম তিন মাসের মধ্যে যাকে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগনেন্সি বলে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে স্ক্রিন করে দেখে নিই বাচ্চাটা নর্মাল আছে নাকি বাচ্চাটা ডাউন সিনড্রোম আছে আচ্ছা তো এই যে বিকলং অনেক সময় এই বিকলং যে শিশু জন্মায় সেটা যাতে না জন্মায় তার জন্য কি এই এই টেস্টগুলো আপনার তার জন্য বিকলাঙ্গ শিশু বলতে কি কি বিকলাঙ্গ হতে পারে যেগুলো কমন সেটাই বলছি যেমন প্রথমে হচ্ছে বাচ্চার মাথার খুলিটা জন্ম না নেওয়া যাকে আমাদের ডাক্তারি পরিভাষায় বলে অ্যানেন কেফালি অথবা বাচ্চার মস্তিষ্কে ব্রেনের মধ্যে অনেক জল জমে যাওয়া যাকে আমরা বলি হাইড্রোকেফালাস এছাড়া আর কি কি আছে স্পাইন মানে মেরুদণ্ডটা সঠিকভাবে জুড়ে না গিয়ে ফাঁকা হতে থাকা তাকে বলি আমরা স্পাইনা বাইফিডা এই কমন তিনটে আছে এছাড়াও আরও আছে যেমন হার্টের ভালভজনিত কোনো রোগ এসে গেল বাচ্চার মধ্যে অথবা শরীরের ইন্টেস্টিন মানে নাড়ি ভুঁড়িগুলো হ্যাঁ ঠিক মতো গঠন না হওয়া অথবা বাচ্চার প্রথমে যাকে আমরা বলি যে পেটের মধ্যে যে চামড়া বা মাসলের লেয়ার আছে সেটা না গঠিত হওয়া সেটাকেও এটা তার থেকেও এটা হয়ে থাকে এবং এগুলি সবই নির্ণয়ের পদ্ধতি আছে এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় আমরা ফিরে যাচ্ছি আবার একটা ফোন নিতে হ্যালো কে বলছেন হ্যালো নমস্কার নমস্কার বলুন নারায়ণগাতি বীরভূম থেকে আশুতোষ মন্ডল বলছি বেশ বলুন আমার মেয়ের বয়স 26 বছর কে হ্যাঁ তা সন্তান হয়েছে সন্তানের বয়স 1 বছর মেয়ের শরীরটা খুব হালকা পাতলা তা ম্যাডাম কাছে আমি জানতে চাই ক্যাপসুল এওটিনটা দেওয়া হয়েছে তা ম্যাডাম এই ক্যাপসুল এওটিনটা কতদিন খাবে যদি একটু বলেন আর ট্যাবলেট থাইরোনাম 25 খাই स्तनपान कराते ही निर्दिष्ट समय अपना चिकित्सक संगे देखा करबें से थरएड लेवल निर्धारण हिमोग्लोबिन निर्धारण तीन से दीते हैं आशा करी अपनी उत्तर पे गेक जन दर्शक बंधु अपेक्षा कर मैम नमस्कार नमस्कार उत्तर একুশটা ট্যাবলেট খান সেই ট্যাবলেটটা হচ্ছে গর্ভনিরোধক বড়ি হ্যাঁ সেগুলো রেগুলার ইডিয়েটা রেগুলারই হয় কিন্তু আপনি কি সেই বড়ি বড়ি খেতে কোনো ভুল করেছেন অথবা নিয়মিত খাননি তার জন্য হয়তো আপনার পিরিয়ডটা ডিলেট হয়েছে বা একটা দুটো বড়ি আপনি মিস করে গেছেন তার জন্য হয়তো এখন পিরিয়ডটা আসেনি কিন্তু আপনার ইউরিন টেস্ট দেখাচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ ইউরিন টেস্ট হলে আপনি সাত দিন ওয়েট করে পর আবার এটা স্টার্ট করতে পারেন হ্যাঁ অথবা একটু ওয়েট করে দেখুন আবার ইউরিন টেস্টটা আবার পরে পরবর্তী তিন চার দিন বাদে আবার পজিটিভ আসে নাকি তারপরে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন সুতরাং ঘাবড়াবার কিছু নেই যেরকম আমাদের ডক্টর ম্যাডাম বললেন সেভাবেই আপনি চলুন আরেকজন বন্ধু রয়েছেন তারও ফোনটা আমরা নিয়ে নিই হ্যালো বলছেন हाँ, 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 
এখন কি আমি বাচ্চা তো দুধ খাচ্ছে তো আমি কি কোনো টেস্ট করতে পারি এর জন্য জানতে পারি আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি কিছু ডাক্তার কিছু বলতে পারছেন না যে কি যেন হচ্ছে গ্যাসের ওষুধ দিচ্ছেন কিন্তু আমার ঠিক হচ্ছে না আপনার বয়স কত হ্যাঁ আমার বয়স থার্টি টু থার্টি টু परीक्षा निरीक्षार निर्धारण करा जा आपनर यार श्वास कष्ट कारण टी तर एक बार निर्धार कारण निर्धारित तो हम चिकित्सा करार को असुविधे होना आनी निर्भय को जेको बड़ो हासपाले जोाजोग कर भलो डाक्त देखान आशा करी अपनी उत्तर पे गुष्ठान प्राय शेषर दिखे मैडम आकटा प्रश्न अपनारे जो ना कर से हे ब्रेस्ट फिडिंग मातृद्व एट एक सुस्थ माँ के सुस्थ रखा और तर शिशु के सुस्थ रखार क्षेत्र में कतटा जरूरी इट अत्यंत जरूरी माँ एवं शिशु दूजे जो आफ्टार नर्माल डिलिवरि हमारा जन्मे पर मायर दूध पान करते शेखाई क्यों ना ये समय दूध पान कर ले कलस्ट्राम जिन हरमोनटा आसे सेच्चार इम्यूनिटी अनेक बाड़िए दे सीजार करारे जेहेतु साधारण सीजार हार पर मायर साधारण बेहूस ना से मातृदुत संगे संगे पान कराते पर कतदिन पारबें एन आगे छो आ प्रथम छ मास एक बचर तर बचर आपनी निश्चिंत करते पर तब अवश्य आपनर शिशु चिकित्सक संगे जो करते हैं क्यों ना बाच्चार बाकी जे खबरगुलो एवं खावा दरकार से निर्धारण कर देवें जाते शर एनिमिया ना आसे अथवा क्यलसियम जतियों जाते को घाटती ना से आयरन और क्यलसियम रेगुलर खे जावा दरकार अनुष्ठान शेष पर्या चले मैडम डर वंदना विश्वास कि भाव माँ के सुस्थे एवं एक सुस्थ माई दीते एक सुस्थ सतान जन्म सकल ही कम्य एक सुस्थ सतान आशा करी अपन अनुष्ठान भलो लेगे हमारे संगे थकूँ अपना सकले सुस्थान भलो थकूँ कमना करी अपना के अनेक अनेक धन्यवाद एखे नमस्कार